నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ వంశీకృష్ణ ఓర్లెన్ మ్యాగ్జిలో ఫేషియల్ సర్జన్ హెచ్ఓడి ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ పార్దా డెంటల్ హాస్పిటల్స్ డెంటల్ ఎమర్జెన్సీస్ సహజంగా డెంటల్లో ఎమర్జెన్సీస్ ఉండవు అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ కరోనా వ్యాధి వల్ల మన దేశమంతా షట్ డౌన్ అయ్యి ఉంది అలానే పార్దా డెంటల్కి సంబంధించిన నూటపాతిక క్లినికులు షట్ డౌన్లోనే ఉన్నాయండి కానీ ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అయ్యి ఉండి డెంటల్కి ఎమర్జెన్సీస్ వస్తే దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి దానికి పార్దా డెంటల్ ఏ విధంగా సహాయం చేస్తుంది అనేది చెప్పడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చానండి డెంటల్లో ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయా అవును తప్పకుండా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము మనకి చాలా రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి పుచ్చు పన్ను కానీ విరిగిపోయిన పన్ను కానీ ఎము విరిగిపోయిన పన్ను చిన్న ముక్క నోట్లో ఉండటం కానీ ఓకే పన్ను విరగటం కానీ లేదా జ్ఞానదంతాలు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు తర్వాత మనకి జ్ఞానదంతాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి వాటి వల్ల కూడా మనకి నొప్పి అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి నొప్పి వస్తేనే అది ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పేసి గుర్తించండి ఎందుకు వస్తుంది నొప్పి నొప్పి ఎందుకు వస్తుందంటే మన మన నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన కారణాలు వేటి వల్ల అయినా కానీ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ ఇన్ఫెక్షను స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది మల్టిప్లై మల్టిప్లై అయ్యి దాని యొక్క తీవ్రత పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మీరు చాలా గమనించరు చాలా ఏళ్ళ నుంచి గమనించే ఉంటారు డెంటల్ పెయిన్ అనేది చాలా అత్యంత బాధాకరమైన నొప్పి అండి ఓకే సో డెంటల్ పెయిన్ని గ్యారంటీగా మనం ఎమర్జెన్సీ కింద కానీ గుర్తించాలి ఎలా విరిగిపోయిన పన్ను ఉండొచ్చు పుచ్చిపోయిన పన్ను ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ రూట్ కెనాల్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న పన్ను కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇలా ఇన్ఫెక్ట్ అవటం వల్ల మనకి తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుంది ఫస్ట్ అలా కాదు మనం ఏదో డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీయో లేదంటే ఎనీ పారాసిటమాలో వేసుకుంటే కొంత నొప్పి లేదా పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకుంటే సబ్సైడ్ అయ్యింది అనుకుంటాము కాదండి ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వచ్చిన పన్ను నొప్పి ఏదైతే ఉంటుందో అది ఓన్లీ పెయిన్ కిల్లర్ వల్ల మాత్రం సబ్సైడ్ లేదా తగ్గటం జరగదండి ఆ ఇన్ఫెక్షను పోను పోను ఇంకా పెద్దదవుతూ ఉంటుంది చాలామంది ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ నొప్పి వచ్చిన టైంలో వాళ్ళు చేస్తే మెయిన్ మిస్టేక్ తప్పు ఏంటయ్యా అంటే వేడి కాపడం పెట్టడం వేడి కాపడం ఎక్కడైతే మీరు అప్లై చేస్తారో అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఫాస్ట్గా అంటే ఒకటికి రెండు అవ్వాల్సింది ఒకటికి పది అయ్యే ఇన్ఫెక్షన్ మల్టిప్లై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ వేడి కాపడం పెట్టడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ చాలా త్వరగా స్ప్రెడ్ అయ్యి నొప్పి వాపు స్వెల్లింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది చాలా మందిలో మీరు చూడొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి దాని కనుక ప్రాపర్ యాంటీబయాటిక్ వేసి లేదంటే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోవటం వల్ల వాపు వస్తూ ఉంటుంది ఆ వాపు ఇటు నుంచి మెడ కిందకి ఇట్లా మెడ కిందకి గోదల్లోకి వీటికి స్ప్రెడ్ అయ్యి బాగా ఎక్కువగా వాపులు చూస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అండి వెంటనే దీన్ని ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పార్దా డెంటలు ఆల్రెడీ సెల్ఫ్ షట్ డౌన్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ చేసినప్పటికీ ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండడం కోసము ఒక ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగిందండి ఆ ఎమర్జెన్సీ నెంబరు ఏంటి అంటే ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో డబల్ సెవెన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో డబల్ సెవెన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఈ ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ కనుక మీరు కాల్ చేసినట్టయితే మా కాల్ పర్సన్ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని మా దగ్ మీరు ఏ ఏరియాలో అయితే ఉన్నారో ఆ ఏరియా యొక్క ఇన్ఛార్జ్కి డాక్టర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మీకోసము క్లినిక్ని ఓపెన్ చేసి ఎమర్జెన్సీ కారణం కోసం అన్నట్టుగా పర్మిషన్లు తెచ్చుకొని క్లినిక్ని ఓపెన్ చేసి మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ లేదంటే డాక్టర్ పరీక్ష చేసి ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుందండి ఈ డెంటల్ ఎమర్జెన్సీస్ని అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి ఓకే దీనివల్ల మీకు ఇన్ఫెక్షన్ మల్టిప్లై అయిపోయి దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అత్యంత క్లిష్టంగా మారిపోతుంది సో ఈ లాక్డౌన్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో జనాలు ఇటువంటి డెంటల్ ఎమర్జెన్సీస్కి ఇబ్బంది పడకూడదు అనే ఒక ఒకే ఒక్క దృక్పథంతో పార్దా డెంటలు ఈ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ అనేది ఓపెన్ చేసి 
ప్రజలకి ఈ ఎమర్జెన్సీస్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కోసం రెడీ అయిందండి సో ఈ ఎమర్జెన్సీస్ నెంబర్స్ని వాడుకొని మీరు డెంటల్ ఎమర్జెన్సీస్ నుంచి సేఫ్గా ఉండటమే పార్దా డెంటల్ యొక్క మెయిన్ లక్షణం అండి నమస్తే